இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற தலைப்பு என்ன பதினோராம் வகுப்பு புதிய புத்தகத்தில் இருக்கக்கூடிய பொருளாதாரத்தில் இருக்கக்கூடிய பதினோராவது தலைப்பு வந்து தமிழ்நாட்டு பொருளாதாரம் பார்க்க போகிறோம் வேலையின் தன்மைக்கேற்ப சரியாக ஊக்குவித்து செயல்படுத்தினால் அதே அளவிற்கு உடலுக்கு தேவையான உணவை கிடைக்க செய்யும் அப்படின்னு சொன்னது வந்து ஜே சி குமரப்பா இது வந்து ரொம்ப முக்கியமானது கடலின் நோக்கங்கள் தமிழ்நாட்டின் பொருளாதார வளங்களின் நிலையை புரிந்து கொள்ளுதல் தமிழ்நாட்டின் பொருளாதார செயல்திறனும் பிற மாநிலங்களோடு ஒப்பிட்டு ஆய்வு செய்தல்னு சொல்லியிருக்காங்க அறிமுகம் பாருங்கள் இந்தியாவில் உள்ள மாநிலங்களில் சமூக மற்றும் பொருளாதார நிலைகள் ஒரே மாதிரியானவை அல்ல மண்டலங்களுக்கிடையே பெரிய வேறுபாடுகள் காணப்படுகின்றன மேற்கு மற்றும் தெற்கு மண்டலங்கள் ஏனைய பகுதிகளை விட சிறப்பாக உள்ளன பூகோள ரீதியாக தமிழ்நாடு பதினோராவது பெரிய மாநிலமாகும் மக்கள் தொகை அடிப்படையில் ஆறாவது பெரிய மாநிலமாகும் தமிழ்நாடு பல்வேறு சாதனைகளுடன் மூன்றாவது பெரிய பொருளாதாரமாக உள்ளது மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி பங்களிப்பில் இந்தியா இரண்டாவது இடத்திலும் தலா வருமான தலா வருமான முதலீட்டு மற்றும் நேரடி அந்நிய முதலீடு மற்றும் தொழில் துறை உற்பத்தி ஆகியவற்றில் மூன்றாவது இடத்திலும் உள்ளனர் தொழில் செய்ய உகந்த மாநிலங்களின் வரிசையிலும் உள்ளது இந்த பேர ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அந்த இடங்க பாருங்க பார்த்துக்கோங்க சமூக மற்றும் நலத்துறைகளில் ஏனைய மாநிலங்களை விட சிறப்பான நிலையில் உள்ளது உடல் நலம் உயர்கல்வி குழந்தைகள் இறப்பு விகிதம் ஐஎம்ஆர் மற்றும் மகப்பேறு இறப்பு விகிதம் எம்எம்ஆர் ஆகியவற்றில் தமிழ்நாட்டின் செயல்பாடு தேசிய சராசரியை விட சிறப்பாக உள்ளது பாருங்க மாநிலங்கள் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ தமிழ்நாட்டின் சிறப்புகள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க ரெண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டிலிருந்து இந்திய மாநிலங்களில் தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சியானது விரைவாக உள்ளது தமிழ்நாட்டு வருமை ஒழிப்பு செயல்பாடுகளில் மற்ற மாநிலங்களை விட சிறப்பாக உள்ளது இந்தியா அளவில் ஏழைகளின் எண்ணிக்கையை ஒப்பிடுகையில் ஏழை மக்களின் எண்ணிக்கை மற்ற மாநிலங்களை விட மிக குறைவாக உள்ளது இந்தியாவின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் தமிழகத்தின் பங்களிப்பு இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளது மனித வளர்ச்சி குறியீட்டில் மூன்றாவது இடம் வகிக்கிறது முதல முதலான முதலீட்டில் ரெண்டு புள்ளி ஒன்பது லட்சம் கோடி மொத்த தொழில் துறை உற்பத்தியிலும் ஆறு புள்ளி ஒன் ஒன்று ஒன்பது லட்சம் கோடியும் மூன்றாவது இடம் வகிக்கிறது தொழிற்சாலைகளின் எண்ணிக்கை பதினேழு சதவீத பங்களிப்புடன் அதாவது முப்பத்தி ஏழாயிரம் அளவுகள் அளவுகளுடன் முழு முதலிடம் வகிக்கிறது மேலும் தொழில்துறையில் உள்ள வேலை வாய்ப்புகளில் பதினாறு சதவீத பங்களிப்பு உள்ளது நிதி ஆயோக் அறிக்கையின்படி சுகாதார குறியீட்டில் மூன்றாவது இடம் வகிக்கிறது உயர்கல்வியில் மொத்த செயற்கை விகிதம் அதிகம் உள்ள மாநிலமாக உள்ளது மிக அதிக எண்ணிக்கையிலான பொறியியல் கல்லூரிகள் தமிழ்நா தமிழகத்தில் உள்ளது புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றலில் ஒரு முக்கிய மையமாக உருவெடுத்துள்ளது அடுத்தது வணிக வங்கியிலும் கூட்டுறவு வங்கியிலும் உள்ள கடன் வைப்பு விகிதம் மிக சிறப்பாக உள்ளது அடுத்தது சிறு குறு சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்களான எம்எஸ்எம்இஎஸ் முதலீட்டு முதலீட்டு திட்டங்களில் தமிழகம் முதலிடம் வகிக்கிறது தமிழகத்தின் செயல்பாடு மகாராஷ்டிரா குஜராத் போன்ற மாநிலங்கள் சிற சில பொருளாதார குறியீடுகளில் சிறந்து விளங்குகின்றது கேரளா கல்வி அறிவு குழந்தை இறப்பு விகிதம் மகப்பேறு இறப்பு விகிதம் ஆகியவற்றில் முன்னணியில் உள்ளது ஆனால் தமிழ்நாடு தான் சுகாதாரம் உயர்கல்வி சிறு குறு நடுத்தர தொழில்களில் தொழில் நிறுவனங்களின் வளர்ச்சி வறுமை ஒழிப்பு வேலையின்மை ஒழிப்பு போன்றவற்றில் மிக சிறப்பாக பிற மாநிலங்களை விட மேலானதாகவும் உள்ளது மூன்றாம் இடத்தில் தமிழ்நாட்டின் சுகாதார குறியீடு தமிழ்நாட்டின் சுகாதார குறியீடானது கேரளா பஞ்சாப் மாநிலங்களின் வரிசையில் மூன்றாவது இடத்தில் உள்ளது தமிழகத்தின் பச்சிளம் குழந்தை இறப்பு விகிதம் பதினாலு ஆகும் இது பிற மாநிலங்களை காட்டிலும் மிக குறைவு மேலும் ஐந்து வயதிற்குட்பட்ட குழந்தைகளின் இறப்பு விகிதம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் இருபத்தி ஒன்றாகவும் ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தில் இருபதாகவும் குறைந்துள்ளது ஆதாரம் பார்த்தீங்கன்னா சுதா சுகாதார மாநிலம் முற்போக்கு இந்திய அறிக்கை ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் வந்து வந்ததில் நிதி ஆயோக் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அது பெரும்பான்மைய பெரும்பான்மையான மக்களுக்கான சமூக நல கொள்கைகளை கொண்டிருந்து கொண்டிருப்பது தமிழ்நாட்டின் முன்னேற்றத்திற்கான காரணமாகும் எடுத்துக்காட்டாக பெரும்பான்மை மக்கள் பரவலாக்கப்பட்டுள்ள பொது விநியோக திட்டம் மத்திய உணவு திட்டம் பொது சுகாதார கட்டமைப்பு போன்றவற்றின் மூலம் நலத்தை மேம்படுத்துவதை இங்கு குறிப்பிடலாம் அடுத்து இயற்கை வளம் இயற்கை வளத்தில் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து நீர் வளம் பிற மாநிலங்கள் ஒப்பிடும் பொழுது தமிழ்நாட்டின் இயற்கை வளம் குறைவாகும் இந்திய மாநிலங்களுக்கிடையே இந்திய மாநிலங்களுக்கிடையில் மக்கள் தொகையில் ஆறு சதவீதமாக 
இருந்த போதிலும் நீர்வாழ்த்தில் மூணு சதவீதமும் நிலப்பரப்பில் நாலு சதவீதமும் உள்ளது தென்மேற்கு பருவ காற் தென்மேற்கு பருவக்காற்றை தொடர்ந்து வரும் வடகிழக்கு பருவக்காற்று மழை பொழிவிற்கான மிகப்பெரிய ஆதாரமாகும் தமிழ்நாட்டில் பதினேழு ஆறுகள் உள்ளனர் பாலாறு செய்யாறு பெண்ணையாறு காவேரி பவானி வைகை சித்தாறு தாமிரபரணி வெள்ளாறு சிறுவாணி நெய் நெய்யல் வைப்பார் குண்டாறு போன்ற போன்றவை முக்கிய ஆறுகளாகும் தமிழகத்தில் கிணற்று பாசனம் அதிக அளவில் உள்ளது அது எவ்வளோ இருக்குன்னா ஐம்பத்தி ஆறு சதவீதம் சரிங்களா இங்கே பாருங்கள் பாசனத்திற்கான ஆதாரங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பாசன விவரங்கள் மற்றும் எண்ணிக்கை அணைக்கட்டுகள் வந்து எண்பத்தி ஒன்று இருக்குது கால்வாய்கள் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி முப்பத்தி ஒம்பது இருக்குது குளங்கள் வந்து நாற்பத்தி ஓராயிரத்தி இரநூத்தி அறுபத்தி ரெண்டு கிணற்று குழாய் கிணறுகள் சொல்லிட்டு மூணு லட்சத்தி இருபதாயிரத்தி எழுநூத்தி ஏழு திறந்தவெளி கிணறுகள் வந்து பதினாலு லட்சத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பது இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுலேருந்து பதிமூணு இருக்கக்கூடிய தமிழ்நாடு ரி ரீசன் அண்ட் கார்பரேட் ரிப்போர்ட் மேலே கொடுத்துருக்குது அடுத்தது கனிம வளங்கள் டைட்டானியம் லெக்னைட் மேக்னசைட் கிராஃபைட் லைமன்ஸ்டேன் கிராஃபைட் ஃபாக்சைட் போன்ற சுரங்க திட்டங்கள் தமிழகத்தில் உள்ளன இவற்றில் முன்னோடி திட்டமாக நெய்வேலி பழுப்பு நிலக்கரி கழகத்தை குறிப்பிடலாம் என்எல்சி இதன் வளர்ச்சியினால் அனல் மின் நிலையம் உர தொழிற்சாலை கார்பன் சார்ந்த தொழில்கள் வளர்ந்து வருகின்றன இதே போல சேலத்தில் மாங்கனீசு சுரங்கமும் ஏற்காட்டில் ஃபாக்சைட் சுரங்கமும் கஞ்சமலை கஞ்சமலையில் இரும்பு தாது சுரங்கமும் அமை அமைந்துள்ளது மாலிப்பட்டினம் என்னும் ரசாயனத்தாது இந்தியாவிலே மதுரை மாவட்டத்தில் உள்ள கரடி குட்டம் என்னும் ஊரில் மட்டுமே கிடைக்கிறது இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது பாருங்க அடுத்தது கனிமம் இரும்பு டன்களில் நாட்டில் இருப்பில் தமிழகத்தின் பங்கு வழங்குகிறேன் பாரு லிக்னைட் பார்த்தீங்கன்னா எண்பத்தேழு சதவீதம் அது ஹையஸ்ட்டு மேக்னசைட் பார்த்தீங்கன்னா பதினேழு சதவீதம் அதுதான் வந்து லோயஸ்ட்டு அது பார்த்தீங்கன்னா டன் பார்த்தீங்கன்னா மூணு கோடியே ரெண்டு லட்சத்தி எழுபத்தஞ்சாயிரம் இருக்குது இது பாருங்கள் ஏழு கோடியே ஏழு கோடியே முப்பது லட்சம் அந்த அளவுக்கு இருக்குது சரிங்களா அதில் பதினேழு சதவீதம் தான் ஆனால் லிக்னைட் தான் வந்து எண்பத்தேழு சதவீதம் மற்றதெல்லாம் பாருங்கள் ஒரு முறை படிக்க பார்த்துக்கோங்க லிக்னைட் வந்து மூணு கோடியே ரெண்டு லட்சத்தி எழுபத்தைந்தாயிரம் வரைக்கும் இருக்குது எண்பத்தேழு சதவீதம் வேர் வேர்மிகுலைட் அப்படிங்கிறது வந்து இருபது லட்சம் அறுபத் இருபது லட்சம் இருக்குது அறுபத்தாறு சதவீதமும் அதே கார்டனைட் கார்டனைட்டுங்கிறது ரெண்டு லட்சத் ரெண்டு கோடியே முப்பது லட்சம் நாற்பத்தி ரெண்டு சதவீதமும் ஜோர்கான் ஜோர்கான்ங்கிறது வந்து எண்பது லட்சம் வரைக்கும் இருக்குது அது முப்பத்தி எட்டு சதவீதம் கிராஃபைட் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இருபது லட்சம் வரைக்கும் தான் இருக்குது முப்பத்தி மூணு சதவீதம் லேமனைட் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒம்பது கோடியே எண்பது லட்சம் அளவுக்கு இருக்குது இது இருபத்தெட்டு சதவீதம் ரூட்ல ரூட்டைல் ரூட்டைலுங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது லட்சம் வரைக்கும் இருக்குது இருபத்தேழு சதவீதம் மோனோசைட்டு பார்த்தீங்கன்னா இருபது லட்சத்தில் இருக்குது இருபத்தஞ்சி சதவீதம் ஆனால் மேக்னசைட் பார்த்தீங்கன்னா ஏழு கோடியே முப்பது லட்சம் அளவுக்கு இருக்குது சரிங்களா அடுத்தது ஆதாரம் வந்து நிலவேல் மற்றும் சுரங்கத்துறை ஆதாரத்திலேருந்து எடுத்துருக்காங்க சரிங்களா மக்கள் தொகையை பார்க்கலாம் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி இந்தியாவில் நூற்றி இருபத்தொரு கோடி மக்கள் தொகையில் ஏழு புள்ளி இருபத்தொரு கோடி மக்கள் தொகையுடன் தமிழ்நாடு ஆறாவது இடத்தில் உள்ளது ஐக்கிய நாடுகள் அறிக்கையின்படி தனி தனித்த தேசிய இனமாக இயங்கக்கூடிய நாடுகளின் மக்கள் தொகையை விட நாட் தமிழ்நாட்டின் மக்கள் தொகை கூடுதலாக உள்ளது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இங்கே பாருங்கள் அந்த மக்கள் தொகை காண பாருங்கள் போட்டிருக்காங்க மாநிலம் மற்றும் நாடு மக்கள் தொகை பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் பார்த்திங்கன்னா ஏழு புள்ளி கோடி பேர் இருக்காங்க இங்கிலாந்திலே இங்கிலாந்தில் மட்டுமே ஆறு புள்ளி ஐந்து கோடி தான் ஃப்ரான்ஸில் ஆறு புள்ளி ஐந்து கோடி இத்தாலியில் ஐந்து ஐந்து புள்ளி ஒன்பது கோடி தென்னாப்பிரிக்காவில் ஐந்து புள்ளி ஆறு கோடி ஸ்பெயினில் நாலு புள்ளி ஏழு கோடி இலங்கையில் ரெண்டு புள்ளி ஒரு கோடி இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ஐக்கிய நாடு கூட்டமைப்பில் வெளியிட்ட உலக மக்கள் தொகை பட்டியல் சரிங்களா இந்த கீழர்க நாடுகளை விட தமிழ்நாட்டில் மக்கள் தொகை அதிகம் அப்படிங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அதிகம் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு குறைவு பார்த்தீங்கன்னா இலங்கை அடுத்து மக்கள் தொகை அடர்த்தி மக்கள் தொகை அடர்த்தியானது ஒரு சதுர கிலோமீட்டருக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் நானூற்றி எண்பதாகவும் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் ஐநூற்றி ஐம்பது ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்தாகவும் உள்ளது இந்திய மாநிலங்களில் மக்கள் தொகை அடர்த்தியில் தமிழ்நாடு பன்னிரெண்டாவது இடத்தில் உள்ளது மக்கள் தொகை அடர்த்தி அடர்த்தியில் தேசிய சராசரி முந்நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு ஆகும் அடுத்து நகரமயமாதல் இந்திய அளவில் நகரமயமாதலின் சராசரி அளவு முப்பத்தி ஒன்று புள்ளி ஐந்து சதவீதமாக உள்ளது ஆனால் தமிழகத்தில் நாற்பத்தி எட்டு புள்ளி நாலு சதவீதமாக உள்ளது இந்திய அளவில் மக்கள் தொகையில் 
ஆறு சதவீதத்தை கொண்டுள்ள கொண்டுள்ள தமிழகம் நகர நகர மக்கள் தொகை நகர மக்கள் மொத்த மக்கள் தொகையில் ஒன்பது புள்ளி ஆறு சதவீதமாக உள்ளது சரிங்களா அடுத்தது பாலின விகிதம் ஆயிரம் ஆண்களுக்கு பெண்களின் எண்ணிக்கை கேட்டிருக்காங்க சொல்லியிருக்காங்க சராசரி சமச்சீர் பாலின விகிதம் என்பது பெண்களின் வாழ்வியல் மேம்பாடு அடை அடைந்திருப்பதை கூறிக்கின்றது தமிழ்நாட்டின் பாலின விகிதம் தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஐந்து ஆகும் பிற மாநிலங்களோடு ஒப்பிடும் போது இந்திய அளவிலும் இந்த விகிதம் மிக அதிகமாகும் பாலின விகிதத்தில் கேரளா புதுச்சேரி யூனியன் புது கேரளா புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசத்திற்கு அடுத்தபடியாக தமிழ்நாடு மூன்றாவது இடத்தில் உள்ளது சரிங்களா இப்போ சுகாதாரம் மற்றும் சமூக குறியீடுகள் ஐஎம்ஆர் ஐஎம்ஆரில் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு வந்து பதினேழாகவும் இந்தியா வந்து முப்பத்தி நாலாகவும் இருக்குது அடுத்தது எம்எம்ஆர் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எழுபத்தி ஒன்பது இருக்குது இதில் இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பது இருக்குது அடுத்து வாழ்நாள் எதிர்பார்ப்பு மொத்த ஆண்கள் பெண்கள் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா எழுபது புள்ளி ஆறு ஆறு வருஷமும் ஆண்கள் அறுபத்தி எட்டு புள்ளி ஆறு வருஷமும் பெண்கள் எழுபத்தி ரெண்டு புள்ளி ஏழு வருஷமும் இருக்காங்க அது இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப குறைவு அறுபத்தி ஏழு புள்ளி ஒன்பது வருஷம் வந்து மொத்தமாக வாழ்கிறாங்க அறுபத்தி ஆறு புள்ளி நாலு வருஷம் ஆண்களும் அறுபத்தி ஒன்பது புள்ளி ஆறு வருஷம் வந்து பெண்களும் வாழ்கிறாங்க அடுத்து கல்வி அறிவியல் விதம் வந்து மொத்தம் மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா எண்பது புள்ளி முப்பத்தி மூணு சதவீதம் வந்து தமிழ்நாட்டிலையும் இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா எழுபத்தி நாலு புள்ளி ஜீரோ நாலு ப சதவீதம் வந்து இந்தியாவிலையும் அதே ஆண்கள் பார்த்தீங்கன்னா எண்பத்தி ஆறு புள்ளி எண்பத்தி ஒரு சதவீதமும் அதே ஆண்கள் வந்து இந்தியாவில் எண்பத்தி ரெண்டு புள்ளி பதினாலு சதவீதமும் பெண்கள் பார்த்தீங்கன்னா எழுபத்தி மூணு புள்ளி எட்டு எண்பத்தி ஆறு சதவீதமும் தமிழ்நாட்டில் இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தி ஐந்து புள்ளி நாற்பத்தாறு சதவீதமும் பாலின விகிதம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஐந்து சதவீதம் வந்து தமிழ்நாட்டிலும் தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது அப்படிங்கிறது வந்து ஒட்டுமொத்த இந்தியாவிலும் அடுத்தது குழந்தை இறப்பு விகிதம் ஒரு வயதுக்குள் அப்படிங்கிறது தான் கான்செப்டு தமிழகத்தில் குழந்தைகளின் இறப்பு விகிதம் மற்ற மாநிலங்களை விட குறைவாக உள்ளது நிதி ஆயோக் அடிப்படை அறிக்கையின்படி ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டில் தமிழ்நாட்டின் குழந்தை இறப்பு விகிதம் பதினேழு ஆகும் இது தேசிய சராசரி தேசிய சராசரியில் முப்பத்தி நாலில் பாதி அளவாகும் சரிங்களா அடுத்தது மகப்பேறு இறப்பு விகிதம் எம்எம்ஆர் ஒரு லட்சத் ஒரு லட்சம் மகப்பேறில் ஒரு லட்சத்துக்கு காணப்படுறது நிதி ஆயோக் அறிக்கையின்படி மகப்பேர் காலகத்தில் தாயின் இறப்பு விகிதத்தை கட்டுப்படுத்துவதில் இந்திய அளவில் தமிழ்நாடு எழுபத்தொம்பது எண்ணிக்கையுடன் மூன்றாவது இடத்தில் உள்ளது இது தேசிய சராசரியான நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பதில் சரிபாதி அளவாகும் அடுத்தது மகப்பேறு இறப்பு விகிதத்தில் கேரளா அறுபத்தோரு சதவீதம் அறுபத்தி ஒன்று பெற்று முதல் இடத்திலும் மகாராஷ்டிரா அறுபத்தி ஏழாகவும் இரண்டாவது இடத்திலும் உள்ளது சரிங்களா இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான டேட்டாஸ் அடுத்து வாழ்நாள் எதிர்பார்ப்பு காலம் சராசரியாக ஒரு நபரின் எதிர் எதிர்பார்க்கப்படும் வாழ்நாள் அளவே அளவே ஆயுட்காலம் என்ன என்று அழைக்கப்படுகிறது வளர்ந்த நாடுகளோடு ஒப்பிடும் போது இந்தியா மக்களின் சராசரி ஆயுட்காலம் குறைவு இந்தியாவின் சராசரி ஆயுட்காலம் அறுபத்தி ஏழு புள்ளி ஒன்பது ஆண்டுகள் ஆண்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தி ஆறு ஆண்டுகள் பெண்களுக்கு அறுபத்தி ஒன்பது ஆண்டுகள் ஆகும் ஆனால் தமிழ்நாட்டின் மக்களின் ஆயுட்காலம் வந்து எழுபது புள்ளி ஆறு ஆண்டுகளாக ஆண்டுகள் ஆண்கள் பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தி எட்டு புள்ளி ஆறு ஆண்டுகளும் பெண்கள் வந்து எழுபத்தி ரெண்டு புள்ளி ஏழு ஆண்டுகளாக உள்ளது அடுத்து எழுத்தறிவு நிலை தமிழ்நாட்டின் எழுத்தறிவு நிலை மற்ற இந்திய மாநில மாநிலங்களோடு ஒப்பிடும் போது முன்னேறிய நிலையில் உள்ளது அடுத்தது மொத்த மாநில உள்நாட்டு உற்பத்தி அப்படின்னா கிராஸ் ஸ்டேட் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி போன்றதே மாநில உள்நாட்டு உற்பத்தி ஆகும் மொத்த மாநில உள்நாட்டு உற்பத்தி என்பது ஒரு மாநிலத்தின் ஒரு ஆண்டில் உற்பத்தி செய்யப்படும் பண்டங்கள் மற்றும் பணிகளின் மொத்த பணமதிப்பாகும் தமிழ்நாடு பொருளாதார மற்றும் புள்ளியல் இயக்கத்தின் ஆய்வின்படி நாம் மாநில மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியானது ஜிடிஎஸ்பி வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுலேருந்து பதினேழு வரை நிதியாண்டில் இரநூத்தி ஏழு புள்ளி எட்டு பில்லியன் டாலராக உள்ளது நம் மாநில மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியானது உலக அளவை உலக அளவில் குவைத் நாட்டின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்திக்கு சமமாகவும் வாங்கும் சக்தியின் அடிப்படையில் ஐக்கிய அரபி எமிரேட் நாடுகளின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்திக்கு சமமாக உள்ளது பிற நாடுகளுடன் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியை ஒப்பிடும் பொழுது தமிழ்நாட்டின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி அதிகமாக உள்ளது அடுத்து உலக நாடுகளுடன் தமிழ்நாட்டின் ஜிஎஸ்டிபியின் ஒரு ஒப்பீடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மாநிலம் அல்லது தேசம் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்திகள் தமிழ்நாடுல பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி பில்லியன் டாலர் அளவும் ஈராக்கில் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி எழுபத்தி ஒன்று பில்லியன் டாலராகவும் நியூசிலாந்தில் பார்த்தீங்கன்னா
ஐஎம்எஃப் அவுட் அவுட்லக் ஐஎம்எஃப் உடைய அவுட்லக்கில் பார்க்குறோம் ஏப்ரல் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு டேட்டாவில் அடுத்து துறை வாரியாக பங்களிப்பு தமிழ்நாட்டில் மாநில மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் கிராஸ் ஜிஎஸ்டிபி சேவை துறை இதில் சேவை துறையானது அறுபத்தி மூணு புள்ளி எழுபது சதவீத பங்களிப்புடன் முதலிடத்திலும் தொழில்துறையில் இருபத்தி எட்டு புள்ளி ஐந்து சதவீத பங்களிப்புடன் இரண்டாவது இடத்திலும் உள்ளது வேலை வாய்ப்பை பொறுத்த மட்டிலும் வேளாண்மை முக்கிய பங்கு வகித்தாலும் அதனுடைய மாநில இருங்க அதனுடைய மாநில உள்நாட்டு உற்பத்தியில் பங்களிப்பானது ஏழு புள்ளி ஏழு ஆறு சதவீதமாக குறைந்துள்ளது சேவை துறை மற்றும் தொழில்துறை வேகமாக வளர்கிறது இந்திய அளவிலும் தமிழ்நாட்டு அளவிலும் வேளாண்மை பே வேளாண்மை பெரும்பாலானோருக்கு வேலைவாய்ப்பு மற்றும் உணவு வழங்குகின்றது ஆனால் குறைந்த வேகத்திலே அதன் வளர்ச்சி உள்ளது இந்த நிலையினால் நீடித்த நிலையான வளர்ச்சிக்கான வாய்ப்பை குறைவாக உள்ளது இந்த டயக்ராம் பாருங்கள் வேளாண்மை வந்து எட்டு சதவீதம் தொழில்துறை வந்து இருபத்தெட்டு சதவீதம் பணிகள் பார்த்திங்கன்னா அறுபத்தி நாலு சதவீதம் அது பார்த்துக்கோங்க அடுத்து தனிநபர் வருமானம் பார்க்க போகிறோம் தமிழ்நாட்டின் தனிநபர் வருமானம் இரநூத் ரெண்டாயிரத்தி இரநூறு டாலர்களுடன் இந்தியாவில் உள்ள பல மாநிலங்களை காட்டிலும் உயர்வாக உள்ளது தமிழ்நாட்டின் தலா வருமானம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் உள்ள புள்ளி விவரங்களின்படி இந்தியா சராசரியை விட ஒன்று புள்ளி ஏழு ஐந்து மடங்கு அதிகமாக உள்ளது அதே போல் பல நாடுகளுடன் ஒப்பிடும் போது அந்நாட்டுகளை விட அதிகமாகவும் உள்ளது ரூபாய் அடிப்படையில் ரெண்டாயிரத்தி பத்திலிருந்து பதினொன்றில் தமிழ்நாட்டின் தலா வருமானம் ரூபாய் ஒரு லட்சத்தி மூணாயிரத்தி அறுநூறாக இருந்தது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழிலிருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் ரூபாயில் ஒரு லட்சத்தி எண்பத்தி எட்டாயிரத்தி நானூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு ரூபாவாக உயர்ந்துள்ளது இது வந்து வரவு செலவு அடி அறிக்கையின் படி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ மற்ற நாடுகளோடு ஒப்பிடும் போது தமிழ்நாட்டின் தலா வருமானத்தை வந்து சொல்லியிருக்காங்க இப்போ பாருங்கள் இப்போ தமிழ்நாட்டின் தலா வருமானம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இரநூறு டாலர் இந்தியாவில் பார்த்திங்கன்னா டாலர் நைஜீரியாவில் வந்து ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி எழுபத்தி ஐந்து நிகர குவா நிகர குவா அப்படிங்கிற நாடு வந்து பார்த்திங்கன்னா இரநா ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்று பாகிஸ்தானில் பார்த்திங்கன்னா நூற்றி ஆயிரத்தி வங்கதேசம் வந்து ஆயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு ஜிம்பாபே நேபாளம் வந்து எழுநூற்றி இருபத்தி வந்து குறைவானது பார்த்திங்கன்னா நேபாளம் எழுநூற்றி அதிகமானது வந்து பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாடு ரெண்டாயிரத்தி இரநூறு அப்படிங்கிறது தான் சரியானது அதே நைஜீரியா அப்படிங்கிற ஒரு நாடு இருக்குது பார்த்திங்களா அதுதான் வந்து ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி எழுபத்தைந்து நாடுகளில் சரிங்களா அது நீங்கள் கணக்கு பண்ண இது உலக வங்கியின் தேசிய கணக்கு ஓஇசிடி தேசிய கணக்குகள் வந்து எடுத்திருக்காங்க அடுத்தது தமிழ்நாட்டின் தலா வருமானம் மற்ற தென் மாநிலங்களின் கீழ் உள்ளவாறு ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது தென் மாநிலங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்துலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு இது வந்து ரூபாயில் சொல்லியிருக்காங்க தமிழ்நாடு பார்த்திங்கன்னா ஒரு லட்சத்தி ஐம்பத்தி ஏழாயிரத்தி நூற்றி பதினாறும் கேரளா பார்த்திங்கன்னா ஒரு லட்சத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சாயிரத்தி ஐநூற்றி பதினாறும் கர்நாடகா வந்து ஒரு லட்சத்தி நாற்பத்தி ஆறாயிரத்தி நானூற்றி பதினாறும் தெலுங்கானா ஒரு லட்சத்தி ஐம்பத்தி எட்டாயிரத்தி முந்நூற்றி அறுபத்தி எட் முந்நூற்றி அறுபது ரூபாயும் ஆந்திர பிரதேசம் வந்து ஒரு லட்சத்தி முப்பத்தி ஏழாயிரத்தி ஒரு லட்சத்தி முப்பத்தி ஏழாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழாயிரம் இதில் அதிகமாக இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா தெலுங்கானா ஒரு லட்சத்தி ஐம்பத்தி எட்டாயிரத்தி முந்நூற்றி அறுபது தமிழ்நாடு பார்த்திங்கன்னா ஒரு லட்சத்தி ஐம்பத்தி ஏழாயிரத்தி வந்து ரொம்ப ரொம்ப குறைவானது இது பார்த்திங்கன்னா ஆந்திர பிரதேசம் ஒரு லட்சத்தி முப்பத்தி ஏழாயிரமாக இருக்குது இது வந்து இந்திய ரிசர்வ் வங்கி நியூ டெல்லியில் பதினேழு பிப்ரவரி ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் வெளியிடப்பட்டது அடுத்தது வேளாண்மை பார்க்க போகிறோம் வரலாற்று ரீதியாக தமிழகம் ஒரு வேளாண்மை மாநிலமாகும் தற்போது தமிழகத்தில் ஏழு வே வேளாண்மை காலநிலை மண்டலங்கள் ஹக்ரோ ஹக்ரோ கிளைமேட் ஜோன்ஸ் வந்து உள்ளது இங்கு பல்வேறு வகையான மண் வளம் இருப்பதால் பழங்கள் காய்கறிகள் மசாலா பொருட்கள் தோட்டக்கலை பயிர் மலர்கள் மற்றும் மருத்துவ தாவரங்கள் போன்றவற்றை பயிரிட ஏதுவாக உள்ளது தமிழகம் நாளடைவில் உதிரி பூக்கள் மற்றும் பழங்கள் உற்பத்தியில் மூன்றாம் இடத்தில் உள்ளது தமிழகத்தில் வேளாண்மையானது மிக அதிக அளவில் ஆற்று நீர் மற்றும் பருவமலை ந பருவ பருவமலையை நம்பியுள்ளது தற்போது இந்தியாவின் நெல் உற்பத்தியில் தமிழ்நாடு இரண்டாவது பெரிய உற்பத்தியாளராக மேற்கு வங்காளத்திற்கு அடுத்ததாக உள்ளது மிகப்பெரிய அளவில் மஞ்சள் உற்பத்தி செய்யும் மாநில மாநிலமாகவும் உள்ளது கம்பு சோளம் நிலக்கடலை எண்ணெய் வித்துக்கள் கரும்பு போன்ற உற்பத்தி செய்வதில் முன்னணியில் உள்ளது தோட்டக்கலை பயிர் வாழை தேங்காய் உற்பத்தியில் முதலிடம் ரப்பர் உற்பத்தியில் இரண்டாவது இடத்திலும் மிளகு உற்பத்தியில் மூன்றாவது இடத்திலும் கரும்பு உற்பத்தியில் நான்காவது இடத்திலும் உள்ளது இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான டேட்டா நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க பாருங்க அந்த உற்பத்தி இதெல்லாம் வந்து அங்கே கொடுத்துருக்காங்க பார்த்துக்கோங்க இதில் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா அனைத்து வகையான பயிர்களுக்கான மொத்த உற்பத்தி பரப்பு ரெண்ட
தொண்ணூற்றி லட்சம் ஹெக்டர்களாக உள்ளது உணவு தானிய உற்பத்தி பரப்பு எழுவத்தி ரெண்டு புள்ளி ஒன்பது சதவீதமாக பிற பயிர்களுக்கான உற்பத்தி பரப்பு வந்து இருபத்தி ஏழு புள்ளி ஒன்று சதவீதமாக உள்ளது அடுத்து உணவு உற்பத்தியில் நெல் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது பிற பயிர்களில் கடலை மற்றும் தேங்காய் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது உணவு தானிய உற்பத்தி பார்த்தீங்கன்னா உணவு தானிய உற்பத்தியில் நெல் உற்பத்திக்காக எழுவத்தி ஒன்பது புள்ளி நாற்பத்தி ஒன்பது லட்சம் டன் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு டேட்டாவில் உற்பத்தியோடு முதலிடம் பெற்றுள்ளது சிறு தானியங்கள் வந்து நாற்பது புள்ளி எழுவத்தி ஒன்பது லட்சம் டன்கள் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது பருப்பு உற்பத்தியில் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் பார்த்தீங்கன்னா மூணு புள்ளி ஐம்பத்தி ஒம்பது லட்சம் டன்னிலிருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் ஏழு புள்ளி அறுபத்தி ஏழு லட்சம் டன்னாக குறிப்பிடத்தக்க அளவில் உயர்ந்துள்ளது ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் பருவமழை பெய்தால் உற்பத்தி சிறிதளவு குறைந்தது அடுத்தது இந்திய அளவில் உற்பத்தி திறனில் தமிழகத்தின் நிலை அப்படின்னு கேட்டுருக்காங்க தமிழக அரசு வேளாண்மை விளைப்பொருள் உற்பத்திக்கும் உற்பத்தி திறனுக்கும் முக்கியத்துவ முக்கியத்துவம் அளிக்கிறது இதன் காரணமாக தமிழக உணவு தானியங்கள் மற்றும் பிற தானியங்களின் உற்பத்தி திறனில் முதன்மை மாநிலமாக உள்ளது மக்காச்சோளம் கரும்பு சரி கம்பு நிலக்கடலை எண்ணெய் வித்துக்கள் பருத்தி ஆகியவற்றில் உற்பத்தியில் முதலிடமும் நெய் தேங்காய் ஆகியவற்றில் இரண்டாவது இடத்திலும் கரும்பு சூரியகாந்தி சோளம் ஆகியவற்றில் மூன்றாவது இடத்திலும் மிளர்கிறது இங்கே பாருங்கள் இப்போ தானிய வகை தேசிய அளவில் தமிழ்நாட்டின் உற்பத்தி நிலை சொல்லியிருக்காங்க தானிய வகைகளில் வந்து தேசிய அளவில் த முதலிடத்தில் இருக்கக்கூடியது பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு முதல் ரேங்கில் இருக்கக்கூடிய எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மக்காச்சோளம் கம்பு கடலை எண்ணெய் வித்து பருப்பு இந்த ஐ இந்த அஞ்சுமே வந்து முதலிடத்தில் இருக்குது அதே இரண்டாவது இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டே ரெண்டு மட்டும் இருக்குது ஒன்று தேங்காய் ரெண்டாவது நெல் அதே மூன்றாவது இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா கரும்பு அது வந்து மெட்ரிக் டனில் சூரியகாந்தி சோளம் இதெல்லாம் வந்து மூன்றாவது இடத்துல இருக்குது நான்காவது இடத்துல திடமான தானியங்கள் இருக்குது மொத்தமாக வந்து மொத்த தானியங்கள் வந்து எட்டு தானியங்கள் வந்து இதில் இருக்குது எட்டு தானியங்கள் வந்து இரு இருக்குது தமிழக அரசின் வேளாண்மை துறை கொள்கையில் விளக்க குறிப்பு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் வந்து இது கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது வந்து தொழில்துறையை பார்க்குறோம் சென்னை இந்தியாவின் மருத்துவ தலைநகரம் எனவும் வங்கி தலைநகரம் எனவும் அழைக்கப்படுகிறது மருத்துவ தலைநகரம் வங்கி தலைநகரம் எனவும் அழைக்கப்படுது இது உலக வங்கி மற்றும் பன்னாட்டு நிதி நிறுவனங்களிலிருந்து அதிக அளவில் முதலீடுகளை ஈர்த்துள்ளது இது ஆசியாவின் டெட்ராய்ட் டெட்ராய்ட் ஆஃப் ஆசியா என்று அழைக்கப்படுகிறது இந்த பேரம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இங்கே பாருங்கள் ராணிப்பேட்டையில் வந்து தோல் ப இதுவும் ஆம்பூர் ஆம்பூர்லின் தோலும் வாணியம்பாடி இது மூன்றிலுமே வந்து தோல் ராணிப்பேட்டை ஆம்பூர் வாணியம்பாடி இது வந்து மூன்றுமே வந்து தோல் தோல் தொழிலையும் அடுத்தது சேலத்தில் வந்து விசைத்தறி கைத்தறி ஜவுளி எஃகு மரவள்ளி இதெல்லாம் இருக்குது சங்க சங்ககிரி அப்படிங்கிறது வந்து லாரி களத்தொகுப்பு தொகுதி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க திருச்செங்கோடு அப்படிங்கிறது வந்து ஆழ்துளையிடும் பணிகள் நாமக்கல்லில் வந்து போக்குவரத்து கோழி பணிகளும் கரூரில் வந்து வாகன புனைபவர் விசைத்தறி போன்றவற்றும் ஈரோடில் வந்து விசைத்தறி மஞ்சளும் கோயம்புத்தூரில் வந்து நூற்பு ஆலை ஆலைகள் பொறியியல் தொழிற்சாலைகள் அப்படிங்கிறதும் திருப்பூரில் வந்து பின்னல் ஆடைகள் ஆயத்த ஆடைகளும் ராஜபாளையத்தில் வந்து பருத்தி அறுவை சிகிச்சை பொருட்களும் சிவகாசியில் தீப்பெட்டி பட்டாசு தொழில் தொழிற்சாலை அச்சிடுதல் போன்ற இதெல்லாம் வந்து தொழில்கள் வந்து இங்கே இருக்குது தமிழ்நாட்டில் ஏறக்குறைய நூற்றி பத்து தொழில் பூங்காக்கள் தேவையான உள்கட்டமைப்பு வசதிகளோடு செயல்பட்டு வருகின்றது மேலும் தமிழக அரசு ரப்பர் பூங்கா ஆய ஆயத்த ஆடை பூங்கா பூக்கள் பூங்கா உயிரிய தொழில்நுட்ப பூங்கா சிறு சேரி தகவல் தொழில்நுட்ப பூங்கா மற்றும் வேளாண்மை ஏற்றுமதி பூங்கா போன்ற பல துறைகள் முன்னேற்றியுள்ளது மாநிலத்தின் பெரிய அளவிலான பொறியியல் பொருட்கள் தயாரிப்பு நிறுவனங்கள் சென்னை மற்றும் அதனை சுற்று வட்டார பகுதிகளில் மையம் மையமிட்டுள்ளன சென்னை பன்னாட்டு அளவில் கார் உற்பத்தி ஜாம்பவான்களின் நகரமாக உள்ளது பேருந்து கட்டுமான தொழிலும் பெயர் பெற்ற பெயர் பெற்ற கரூர் தென்னிந்தியா பேருந்து கட்டுமான தொழில் தொழிலுக்கான பங்களிப்பில் எண்பது சதவீதமாக உள்ளது கரூரில் உள்ள தமிழ்நாடு காகித உற்பத்தி நிறுவனம் ஆசியாவிலே மிகப்பெரிய சுற்றுச்சூழலுக்கு பாதிப்பில்லாத காகித நிறுவனங்களில் ஒன்றாக செயல்பட்டு வருகிறது எஃகு நகரம் என்று அழைக்கப்படும் சேலத்தின் பல பெரிய ஜவ்வரிசி தயாரிப்பு நிறுவனங்களும் கனிம செல்வங்களும் பாருங்க கனிம செல்வங்களும் உள்ளனர் சிவகாசியில் அச்சு தொழில் பட்டாசு நிறுவனங்கள் தீப்பெட்டி தயாரிப்பில் முன்னோடியாக உள்ளது இந்தியாவின் மொத்த தீப்பெட்டி உற்பத்தியில் தொண்ணூறு சதவீதம் பங்கு சிவகாசியில் உற்பத்தியாகிறது தமிழகத்தின் நுழைவாயில் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய தூத்துக்குடி ஆகும் சென்னைக்கு அடுத்தபடியாக வேதி பொருட்கள் உற்பத்தியில் இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளது இந்த இந்த டேட்டாலாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது 
அடுத்து ஜவுளித்துறை தமிழ்நாடு இந்தியாவின் மிகப்பெரிய ஜவுளி உற்பத்தி மையமாகும் தமிழ்நாடு இந்தியாவின் நூல் கிண்ணம் தமிழ்நாடு இந்தியாவின் நூல் கிண்ணம் என அழைக்கப்படுகிறது இந்திய மொத்த உற்பத்தியில் நாற்பத்தோரு சதவீத நூல் தமிழ்நாட்டில் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றனர் இந்திய பொருளாதாரத்தில் ஜவுளித்துறை மிக முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது முப்பத்தி ஐந்து மில்லியன் மக்கள்களுக்கு நேரடியாக வேலை வாய்ப்பு வழங்குவதன் மூலம் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் நான்கு சதவீத பங்களிப்பையும் மொத்த ஏற்றுமதி வருவாயில் முப்பத்தி ஐந்து புள்ளி முப்பத்தி ஐந்து சதவீத ஜவுளித்துறைகளிலும் ஜவுளித்துறைகளிலிருந்து கிடைக்கிறது உற்பத்தி துறையில் பதினாலு சதவீத பங்களிப்பு ஜவுளித்துறையின் மூலமாக கிடைக்க பெறுகிறது நூல் நூற்பில் இருந்து ஆடை தயாரிப்பு ஜவுளிகளுக்கான உற்பத்தி தொடர்புடைய அனைத்து வசிலும் தமிழ்நாட்டில் உள்ளது அடுத்தது தமிழ்நாட்டின் மேற்கு பகுதியிலான கோயம்புத்தூர் திருப்பூர் ஈரோடு திண்டுக்கல் மற்றும் கரூர் போன்ற மாவட்டங்கள் தமிழ்நாடு போன்ற மாவட்டங்களில் தமிழ்நாடு மகாராஷ்டிரா நூற்பாலை நூற்பாலைகளில் பயன்படுத்தப்படும் பருத்தி பாலிஸ்டர் கலப்பு நூல் பலி பருத்தி பாலிஸ்டர் கலப்பு நூல் அல்லது அடுத்தது பட்டு நூல் உற்பத்தி செய்யும் ஆலைகள் பெருமளவில் அமைந்துள்ளன இங்கிருந்து சீனா வங்காதேசம் போன்ற பிற நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது அடுத்தது பின்னாலாடைகளின் நகரம் என்று அழைக்கப்படும் திருப்பூர் மூன்று பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் மதிப்புள்ள பின்னலாடைகளை ஏற்றுமதி செய்கிறது திரை சிலைகள் படுக்கை விரிப்புகள் சமையலறை விரிப்புகள் கழிவறை விரிப்புகள் மேஜை விரிப்புகள் சுவர் அலங்காரம் போன்ற உள்நாட்டு தயாரிப்புகள் மற்றும் ஏற்றுமதியில் முதலிடம் வகிக்கிறது ஈரோடு மாவட்டம் தென்னிந்தியாவின் மொத்த மற்றும் சில்லறை ஆயுத்த ஆடைகளுக்கான முக்கிய ஜவுளி சந்தையாக உள்ளது அடுத்தது தோல் பொருட்கள் இந்தியாவின் தோல் பொருட்கள் ஏற்றுமதியில் முப்பது சதவீதத்தையும் முப்பது சதவீதத்தையும் தோல் பொருட்கள் தயாரிப்பில் எது எழுபது சதவீதத்தையும் தமிழகம் கொண்டுள்ளது நூற்றுக்கணக்கான தோல் பொருட்கள் மற்றும் பதனிடம் தொழிற்சாலைகள் வேலூர் திண்டுக்கல் மற்றும் ஈரோடு மாவட்டங்களில் அமைந்துள்ளது ஒவ்வொரு ஆண்டும் பன்னாட்டு தோல் பொருட்கள் கண்காட்சி சென்னையில் நடைபெறு நடைபெறுகிறது மின்னணு சாதங்கள் மின்னணு சாதங்கள் உற்பத்தியானது தமிழ்நாட்டின் வளர்ந்து வரும் துறைகளில் ஒன்றாக உள்ளது பல பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் தெற்காசியாவின் மின் மின்னணு சாதனங்கள் உற்பத்தி மையமாக சென்னை தேர்ந்தெடுத்துள்ளன அடுத்து வாகன உற்பத்திகள் ஆசியா டெட்ராய்ட் என அழைக்கப்படும் சென்னை மிகப்பெரிய அளவிலான வாகன உதிரிகள் பாகங்கள் தயாரிக்கும் இடமாக விளங்குகின்றது தமிழ்நாடு இந்திய அளவில் வாகனம் மற்றும் வாகன உதிரி பாகங்கள் தயாரிப்பு உற்பத்தியில் இருபத்தெட்டு சதவீதமாகவும் லாரிகளுக்கான உற்பத்தியில் பத்தொன்பது சதவீதமாகவும் பயணிய பயணியர் கார்கள் மற்றும் இருசக்கர வாகனங்கள் உற்பத்தியில் பதினெட்டு சதவீதமாகவும் கொண்டுள்ளது அடுத்து சிமெண்ட் தொழிற்சாலை சிமெண்ட் உற்பத்தியில் தமிழ்நாடு இந்திய அளவில் மூன்று இடத்தில் உள்ளது உள்ளது ஆந்திர பிரதேசம் முதலிடமும் ராஜஸ்தான் இரண்டாம் இடமும் தமிழ்நாடு மூன்றாவது இடம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் இந்தியாவில் பத்து மிகப்பெரிய சிமெண்ட் உற்பத்தி நிறுவனங்களில் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த ராம்கோவ் சிமெண்ட் மற்றும் இந்தியா சிமெண்ட் ஆகிய நிறுவனங்கள் இடம்பெற்றுள்ளனர் மொத்த சிமெண்ட் தொழிற்சாலை எண்ணிக்கையை வந்து இருபத்தி ஒன்று அளவுகளுடன் தமிழ்நாடு இரண்டாவது இடத்திலும் முப்பத்தைந்து அளவுகளுடன் ஆந்திர பிரதேசம் மூன்றாவது இடத்திலும் உள்ளது அடுத்தது பட்டாசு பொருட்கள் சிவகாசி நகரம் அச்சு தொழில் பட்டாசு பொருட்கள் மற்றும் தீ பெட்டி உற்பத்தியில் தலைமையாக தலைமையாக செயல்பட்டு வருகிறது ஜவஹர்லால் நேரு அவர்களால் குட்டி ஜப்பான் என்று சிவகாசி அழைக்கப்பட்டது இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது குட்டி ஜப்பான்கிறது வந்து சிவகாசி சரிங்களா அது ஜவஹர்லால் நேரால் அழைக்கப்பட்டது இந்திய பட்டாசு உற்பத்தியில் எண்பது சதவீதம் சிவகாசியில் தயாரிக்கப்படுகிறது இந்தியாவின் அச்சு துறை தீர்வு தீர்வுகளில் அறுபது சதவீத அறுபது சதவீதம் சிவகாசியிலிருந்தே பெறப்படுகிறது அடுத்து பிற தொழிற்சாலைகள் அப்படின்னு சொல்லுங்க உலக அளவில் மின் பொருட்கள் தயாரிப்பில் மிகப்பெரிய ஒன்றான பிஹெச்இஎல் பெல் நிறுவனம் திருச்சி மற்றும் ராணிப்பேட்டையில் தொழிற்சாலைகளாக தொழிற்சாலைகளை கொண்டுள்ளது கரூரில் அமைந்துள்ள தமிழக அரசின் தமிழ்நாடு காகித தயாரிப்பு நிறுவனம் உலகின் மிகப்பெரிய காகித தயாரிப்பு நிறுவனமாகும் இந்தியாவில் சிமெண்ட் உற்பத்தியில் அரியலூர் விருதுநகர் கோயம்புத்தூர் மற்றும் திருநெல்வேலி ஆகிய பகுதிகளில் தயாரிப்பு நிறுவனங்களை கொண்டு தமிழ்நாடு முதலிடத்தில் உள்ளது சேலத்தை சுற்றியுள்ள பகுதிகள் செழிப்பான கனிம வளம் கொண்டுள்ளன இந்தியாவின் மிகப்பெரிய எஃகு உருக்கு ஆலை நிறுவனமான சேல் தனது எஃகு ஆலையை சேலத்தில் நிறுவியுள்ளது இந்தியாவின் மோட்டார் மற்றும் பம்புகளுக்கான பம்புகளுக்கான தேவையில் மூன்றில் இரண்டு பங்கு வழங்குவதில் கோயம்புத்தூர் 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 உள்ளது அது எப் அதோட பேர் பார்த்தீங்கன்னா பம்பு சிட்டி அதாவது காற்றழுத்த விசை குழாய் நகரம் என்று அழைக்கப்படுவது வந்து கோயம்புத்தூர் அடுத்தது தங்க ஆபரணங்கள் மாவு அரைப்பான் இயந்திரம் மற்றும் வாகன 
உதிரி பாகங்கள் ஏற்றுமதி ஏற்றுமதியில் முக்கிய பங்கு வகிப்பது கோயம்புத்தூர் மாவு அரைப்பான் இயந்திரத்துக்கான புவிசார் குறியீடும் குறியீட்டை பெற்றுள்ளது தமிழ் தூத்துக்குடி தமிழ்நாட்டின் நுழைவு வயல் என்று அழைக்கப்படுகிறது மாநிலத்தில் வேதிப்பொருள் உற்பத்தியில் தூத்துக்குடி முதலிடம் வகிக்கிறது இந்திய உப்பு உற்பத்தியில் முப்பது சதவீதமும் மாநில உப்பு உற்பத்தியில் எழுபது சதவீதமும் தூத்துக்குடியில் உற்பத்தியாகிறது அடுத்தது சிறு குறு நடுத்தர நிறுவனங்கள் எம்எஸ்எம்இடி ரெண்டாயிரத்தி ஆறு சட்டத்தின்படி ரெண்டாயிரத்தி ஆறு சட்டம் படி குறு சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்கள் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளனர் குறு சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்களை கட்டமைப்பு மற்றும் தளவாடா பொருட்கள் மீதான முதலீட்டின் அடிப்படையில் நிலம் மற்றும் கட்டிடம் நீங்களா உற்பத்தி நிறுவனம் பணி நிறுவனங்கள் என இரு என வகைப்படுத்தப்படுகின்றனர் குறு சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்களில் தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு ஐ பதினைந்து புள்ளி ஜீரோ ஏழு சதவீதத்துடன் தேசிய அளவில் முதலிடத்தில் உள்ளது ஆறு புள்ளி எண்பத்தி ஒன்பது லட்சம் பதிவு செய்யப்பட்ட குறு சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்கள் உள்ளனர் இவை எட்டாயிரம் வகையான பொருட்களை முப்பத்தி இரண்டாயிரத்தி எட்டு கோடி ரூபாய் முதலீட்டில் உற்பத்தி செய்கின்றது அடுத்தது அனைத்து வ இவை அனைத்து துறைகளை சார்ந்த பெரும்பாலான பொருட்களின் உற்பத்தியை செய்கின்றது அவற்றுள் முக்கியமானவை பொறியியல் பொருட்கள் மின்சாதன பொருட்கள் வேதியியல் பொருட்கள் இரும்பு காகிதம் தீப்பெட்டி நெசவு மற்றும் ஆடை போன்றவை ஆகும் ரூபாய் ஒரு கோ ஒரு லட்சத்தி அறுபத்தி எட்டாயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தோரு கோடி முதலீட்டில் பதிவு செய்யப்பட்ட பதினைந்து புள்ளி ஆறு ஆறு ஒன்று லட்சம் தொழில் முனைவோருட தொழில் தொழில் முனைவோருடன் தொண்ணூற்றி ஒன்பது புள்ளி ஏழு லட்சம் பேருக்கு வேலை வாய்ப்பினை வழங்குகின்றது இது வந்து அதை நம்ம பார்த்தீங்கன்னா எம்எஸ்எம்இ திட்ட குறிப்பு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இப்போ வந்து ஆற்றலை பார்க்க போகிறோம் பின்வரும் அட்டணை ஆட் அட்டவணையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள போல மின்னாற்றல் உற்பத்தி செய்வதில் தமிழ்நாடு பிற தென் மாநில தென் மாநிலங்களை விட முன்னணியில் உள்ளது அங்கே காட்டிருக்காங்க பாருங்கள் இப்போ தென் மாநிலங்களில் நிறுவப்பட்ட மின் பயன்பாட்டு திறன் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் தமிழ்நாடு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தாறாயிரத்தி எட்நூற்றி ஆறு அறுபத்தி ஐந்து மெகா ஹவாட் வந்து தரம் ஒன்றில் அதே கர்நாடகாவில் பதினெட்டாயிரத்தி அறுநூற்றி நாற்பத்தி ஒரு மெகா ஹவாட்டில் ரெண்டில் தரம் ரெண்டில் இருக்குது ஆந்திரா பார்த்தீங்கன்னா பதினேழாயிரத்தி இரநூத்தி எண்பத்தி ஒன்பது மெகா வாட்டில் மூன்றாவது இடத்திலும் தெலுங்கானா பன்னெண்டாயிரத்தி அறுநூற்றி தொண்ணூத்தொரு மெகா வாட்டில் நான்காவது இடத்திலும் கேலரா வந்து நாலாயிரத்தி நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்று மெகா வாட்டில் ஐந்தாவது இடத்திலும் உள்ளது மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா மெகா வாட்டில் வந்து இருக்குது இது பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு வந்து முதலிடமும் கேரளா வந்து கடைசியாகவும் கொடுத்துருக்காங்க இதில் இருபத்தாறாயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தைந்து மெகா வாட்டு வந்து தமிழ்நாடும் நாலாயிரத்தி நூற்றி நாற்பத்தி ஒரு மெகா வாட் வந்து கேரளாவும் உள்ளது இப்போ நிறுவப்பட்ட திறன் அளவில் தமிழ்நாடு மற்ற மாநிலங்களை விட முன்னணி முன்னணியில் உள்ளது முப்பந்தல் காற்றல் மையம் கிராம மக்களுக்கு தேவையான மின்சாரம் வழங்கும் ஒரு புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி ஆதாரமாக உள்ளது கோயம்புத்தூர் பொள்ளாச்சி தாராபுரம் மற்றும் உடுமலைப்பேட்டை போன்ற இடங்களில் ஏற்கனவே அமைக்கப்பட்டுள்ள காற்றாலை தவிர நாகர்கோயில் மற்றும் தூத்துக்குடி ஆகிய இடங்களில் புதிதாக காற்றாலைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன இது இந்தியாவின் இரண்டு சதவீத மின் தேவைகளை நிறைவு செய்கின்றது இது இந்தியாவின் காற்றாலை உற்பத்தியில் பாதி அளவு ஆகும் அதாவது ரெண்டாயிரம் மெகாவாட் அடுத்தது அணுவலை கல்பாக்கம் கூடங்குளம் ஆகியவை தமிழ்நாட்டில் உள்ள முக்கிய அணுமின் நிலையங்கள் ஆகும் சரிங்களா அதில் அழகு பார்த்து கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் கூடங்குளத்தில் வந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தி நாலு மெகா வாட் அது ரெண்டு இன்ட்டு தொள்ளாயிரத்தி ப பதினேழு அப்படிங்கிறதும் கல்பாகத்தில் வந்து நானூற்றி எழுபது மெகா வாட் ரெண்டு இன்ட்டு இரநூத்தி முப்பத்தி ஐந்து அப்படிங்கிறதும் கொடுத்துருக்காங்க மத்திய மின்துறை அமைச்சகம் மத்திய மின்துறை அமைச்சகம் வந்து ஜனவரி ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் வெளியிட்டது அடுத்தது வெப்பாற்றல் தமிழ்நாட்டில் உற்பத்தியாகும் வெப்பாற்றலில் அதிக அளவு அத்திப்பட்டி அத்திப்பட்டு அத்திப்பட்டுனா வடசென்னை பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அத்திப்பட்டு எண்ணூர் மேட்டூர் நெய்வேலி மற்றும் தூத்துக்குடி ஆகிய இடங்களில் பெறப்படுகிறது இது பார்த்தீங்கன்னா டீசலை அடிப்படையாக கொண்ட அனல் மின் நிலையம் உற்பத்தியில் தமிழ்நாடு தேசிய உற்பத்தியில் முப்பத்தி நாலு முப்பத்தி நாலு சதவீதத்துக்கு மேலாக உற்பத்தி செய்து முதலிடம் வகிக்கிறது பல்வேறு துறை துறைகளில் தயாரிக்கப்படும் ஆற்றல் அளவுகள் கீழே கொடுத்துருக்காங்க இங்கே பாருங்கள் தமிழ்நாட்டில் அனல் மின் நிலையத்திலேருந்து பதிமூணாயிரத்தி முந்நூற்றி நாலு அளவுக்கு வந்து நாற்பத்தி ஒம்பது புள்ளி ஐம்பத்தி ஒரு சதவீதமும் புனல் புனல்னா ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி மூணு சதவீ அளவுகளில் வந்து எட்டு புள்ளி இருபது சதவீதமும் அணு உற்பத்தியில் வந்து தொள்ளாயிரத்தி எட்நூற்றி ஆறில் மூணு புள்ளி ஆறு ஏழு சதவீதமும் 
பிற அப்படின்னா காற்று சூரிய ஒளி அதெல்லாம் சேர்த்தி பத்தாயிரத்தி முந்நூற்றி எழுபத்தி ரெண்டில் முப்பத்தி எட்டு புள்ளி அறுபத்தோரு சதவீதம் மொத்தம் இருபத்தாறாயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தஞ்சு சதவீதம் வந்து அந்த மில்லியன் அலகுகளில் வந்து வெப்பாற்றல் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கிது அடுத்தது இது இது வந்து மத்திய மின்துறை அமைச்சகம் ஜனவரி ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு அறிக்கைப்படி புனல் மின்சாரம் புனல் மின்சாரம்னா தமிழ்நாட்டில் இருபதுக்கு மேற்பட்ட புனல் மின் நிலையங்கள் உள்ளனர் அவற்றுள் முக்கியமானது குந்தா மேட்டூர் மரவ மரவ மரவக்கண்டி பார்சன்வேலி ஆகியவை முக்கியமானது புனல்னா வந்து நீர் நினைக்கிறேன் சரியாக தெரியல அடுத்து சூரிய சக்தி கீழ்கண்ட அட்டவணையில் உள்ளபடி தமிழ்நாடு சூரிய மின் உற்பத்தியில் இந்தியாவின் சிறந்த மலையிலாமல் விளங்குகிறது இது வந்து ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ஜனவரி முப்பத்தொன்றில் எடுத்தப்பட்ட டேட்டா தமிழ்நாடு தான் வந்து இதில் ஃபஸ்ட்டில் இருக்குது கடைசி பார்த்திங்கன்னா ஆந்திரா இருக்குது தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி ஐநூற்றி தொண்ணூறு புள்ளி தொண்ணூற்றி ஏழும் கடைசி ஆந்திரா பார்த்திங்கன்னா தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒம்பது புள்ளி அறுபத்தைந்து மெகாவாட்டும் இப்போ எல்லாத்தையும் ஒரு முறை பாருங்கள் ஒன்று தமிழ்நாடு ஆயிரத்தி ஐநூற்றி தொண்ணு ஆயிரத்தி ஐநூற்றி தொண்ணூறு புள்ளி தொண்ணூற்றி ஏழு சதவீதமும் ரெண்டாவது ராஜஸ்தான் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி நூற்றி பதினேழு புள்ளி அறுபத்தி நாலு சதவீதமும் மூணாவது குஜராத் ஆயிரத்தி நூற்றி ஐம்பத்தி ஒம்பது புள்ளி எழுபத்தாறு சதவீதமும் தெலுங்கானா வந்து ஆயிரத்தி எழுபத்தி மூணு புள்ளி நாற்பத்தோரு சதவீதமும் ஆந்திராவில் பார்த்தீங்கன்னா தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒம்பது தென் தமிழகம் சூரிய மின் சக்தி திட்டங்களை செயல்படுத்த உகந்த மண்டலமாக கருதப்படுகிறது காற்றாலை மின்சாரம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்திய அளவில் தமிழ்நாடு அதிக அளவு காற்று வழி மின்சாரம் தயாரிக்கும் கட்டமைப்பை கொண்ட மாநிலமாக உள்ளது மேலும் கடற்கரை காற்றிலிருந்து மின்சாரம் தயாரிக்க ஏதுவாக இடமாக திருநெல்வேலி தூத்துக்குடி தெற்கு பகுதி மற்றும் தூத்துக்குடியின் தெற்கு பகுதி மற்றும் ராமேஸ்வரம் ஆகிய இடங்களில் உள்ளன அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பணிகள் துறை வங்கியல் காப்பீடு சக்தி போக்குவரத்து மற்றும் தகவல் தொடர்பு ஆகியவை முதன்மை துறையான முதன்மை துறையான பணிகள் துறையாகும் சொல்லியிருக்காங்க இப்போ வங்கியில் பார்க்கும் தமிழ்நாட்டில் உள்ள மொத்த வங்கி சேவையில் தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கிகள் வந்து ஐம்பத்தி ரெண்டு சதவீத பங்குகளுடன் ஐயாயிரத்தி முந்நூற்றி கிளைகளுடன் பணியாற்றுகின்றது தனியார் வங்கிகள் முப்பது அதாவது மூணாயிரத்தி கிளைகளுடன் உள்ளது பாரத் ஸ்டேட் வங்கி மற்றும் அதன் துணை நிறுவனங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பதிமூணு அதாவது ஆயிரத்தி முந்நூற்றி அறுபத்தி நாலு கிளைகளுடன் இருக்குது அடுத்து வட்டார கிராம வங்கிகள் வந்து ஐந்து சதவீதத்துடன் ஐநூற்றி முப்பத்தி ஏழு கிளைகள் உள்ளது மற்றும் இரண்டு அயல்நாட்டு வங்கி கிளைகளும் சேவையில் உள்ளன தமிழ்நாட்டு வங்கிகள் மொத்த வைப்பு நிதியானது ஒவ்வொரு ஆண்டும் பதினாலு புள்ளி முப்பத்தி ரெண்டு சதவீத உயர்வுடன் மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் அறுபத்தி ஆறு கோடியே ஐம்பது லட்சத்தி சாரி ஆறு ஆறு கோடியே அறுபத்தஞ்சு லட்சத்தி ஆறாயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பது ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது சரியாக தெரியல நல்லா ஜூம் பண்ணி பாருங்க அறுபத்தி ஆறு ஆயிரத்தி அறுபத்தி ஆறாயிரத்தி ஆறு லட்சத்தி அறுபத்தஞ்சாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டு ரூபா புள்ளி ஐம்பத்தி ஒன்பது கோடி எட்டி உள்ளது இது வந்து சரியான பூ இது அடுத்து கடன் தொகை ஒவ்வொரு ஆண்டும் பதிமூணு புள்ளி சாரி சாரி இப்போ வந்து கடன் தொகை ஒவ்வொரு ஆண்டும் பதிமூணு புள்ளி ஐந்து சதவீதம் அதிகரித்து மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் அறுபத்தி ஒம்பதாயிரத்தி ஆறு லட்சத்தி தொண்ணூற்றி ஐந்தாயிரத்தி ஐநூறு புள்ளி முப்பத்தோரு கோடியாக எட்டியுள்ளது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க முதன்மை துறைகளுக்கான கடன் தொகையானது நாற்பத்தைந்து புள்ளி ஐந்து சதவீதமும் தேசிய சராசரியில் வந்து நாற்பது சதவீதம் வந்திருக்கு வேளாண்மை துறைகளுக்கான கடன் வழங்கல் அளவு மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் பத்தொம்பது புள்ளி எண்பத்தி ஒன்று அதாவது தேசிய சராசரியில் வந்து பதினெட்டு சதவீதமும் உள்ளது தமிழ்நாட்டில் உள்ள வங்கிகள் இந்தியாவிலே அதிக கடன் வைப்பு விதமாக நூற்றி நூற்றி பத்தொம்பது புள்ளி பதினைந்து விழுக்காட்டை கொண்டுள்ளது இந்திய அளவில் இதன் விதம் எழுவத்தி ஏழு புள்ளி ஐந்து விழுக்காடு விழுக்காடு மட்டுமே உள்ளது இப்போ கல்வி ஆ பள்ளி பள்ளி கல்வினா நிகர மாணவர் சேர்க்கை விதம் தமிழகத்தில் அதிகரித்துள்ளது நிதி ஆயோக் பாருங்க நிதி ஆயோக் ஏதோ அப்படின நிதி ஆயோக் அறிப்பை அறிக்கையின்படி ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்து பதினாறில் துவங்க துவங்க நிலையில் உள்ள நிகர மாணவர்கள் சேர்க்கை விதம் தமிழ்நாட்டில் எண்பத்தி ஒன்பது புள்ளி இருபத்தைந்து சதவீதமாகும் கேரளாவில் எழுவத்தி ஒம்பது புள்ளி தொண்ணூற்றி நாலு சதவீதம் ஆகும் மற்றும் தேசிய சராசரியை விட எழுவத்தி நாலு புள்ளி எழுவத்தி நாலு சதவீதம் வந்து உ உலக அளவில் ஐம்பத்தி ஒம்பது சதவீதமாகவும் உள்ளது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தமிழ்நாடு தொடக்க புள்ளி தொடக்க கல்வி புள்ளி விவரங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பள்ளிகளின் எண்ணிக்கை பாருங்கள் துவக்க பு துவக்க பள்ளி பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி அஞ்சாயிரத்தி நானூற்றி பதினாலு நடுநிலை பள்ளிகள் வந்து ஒம்பதாயிரத்தி எழுநூற்றி எட்டு உயர்நிலை மற்றும் மேல்நிலை பள்ளிகள் வந்து பன்னிரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்று இது தமிழக அரசின் இடைக்கால பட்ஜெட்டில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க தொடக்க பள்ளி
உயர்நிலை பள்ளிகளுக்கான மொத்த மாணவர்களின் சேர்க்கை அறுபத்தி ரெண்டு புள்ளி ஏழு சதவீதமாக ஒன்பதுலேருந்து பத்து வரைக்கும் மேல்நிலை பள்ளிகளுக்கான மொத்த மாணவர்களின் சேர்க்கை நாற்பத்தி ஒம்பது புள்ளி இருபத்தாறு சதவீதம் வகுப்பு பதினொன்றுலேருந்து பன்னெண்டு வரைக்கும் அடுத்தது உயர்கல்விக்கான மொத்த சேர்க்கை வீத விகிதத்தில் தமிழ்நாடு தொடர்ந்து பிற மாநிலங்களை காட்டிலும் முதன்மை பெற்று முதலிடத்தில் உள்ளது தமிழ்நாட்டின் மொத்த சேர்க்கை விதமாக இஜிஆர் அப்படிங்கிறது வந்து நாற்பத்தி ஆறு புள்ளி ஒன்பது சதவீதம் அனைத்து மாநிலங்களின் தேசிய வ சராசரியை விட அதிகமாக உள்ளது இப்போ உயர்கல்வியின் மொத்த சேர்க்கை விதம் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு மகாராஷ்டிரா உத்தரப்பிரதேசம் ஒடிசா பீகார் போன்ற மாநிலம் பார்த்துருக்காங்க பீகார் தான் வந்து மிக மிக குறைவானது தமிழ்நாடு வந்து அதிகமாக இருக்குது இப்போ தமிழ்நாடு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு பதினாறுலேருந்து பதினேழு வரைக்கும் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குன்னு சொல்லி காட்டியிருக்காங்க பாருங்கள் தமிழ்நாடு பார்த்தீங்கன்னா நானூ நாற்பத்தி நாலு புள்ளி மூணுலேருந்து நாற்பத்தி ஆறு புள்ளி ஒன்பது சதவீதமாகும் மகாராஷ்டிரா இருபத்தி ஒன்பது புள்ளி ஒன்பதுலேருந்து முப்பது புள்ளி ரெண்டாகும் உத்தரப்பிரதேசம் இருபத்தி நாலு புள்ளி ஐந்துலேருந்து இருபத்தி நாலு புள்ளி ஒன்பது வரைக்கும் ஒடிசா பார்த்தீங்கன்னா பத்தொம்பது புள்ளி ஆறிலிருந்து இருபத்தோரு சதவீதமாகும் பீகார் வந்து நான் பதினாலு புள்ளி மூணிலிருந்து பதினாலு புள்ளி நாலு வரையும் மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி நாலு புள்ளி ஐந்துலேருந்து வரைக்கும் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அதாவது மொத்தம் இந்தியாவில் அனைத்து இந் இந்திய உயர்கல்விக்கான வெவ்வ விவரம் மனித வலை மேம்பாட்டு மந்திரி சபை ஜனவரி ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அறிக்கையின்படி இது சொல்லியிருக்காங்க தமிழ் சாரி தமிழ்நாட்டில் ஐம்பத்தி ஒன்பது பல்கலைக்கழகங்களும் நாற்பது மருத்துவ கல்வி கல்லூரிகளும் ஐநூற்றி பதினேழு பொறியியல் கல்லூரிகளும் ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி அறுபது கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளும் நானூற்றி நாற்பத்தி ஏழு பல் தொழில்நுட்ப கல்லூரிகளும் இருபது பல் மருத்துவ கல்லூரிகளும் உள்ளன ஒவ்வொரு ஆண்டும் தமிழகத்தின் நான்கு லட்சம் பொறியியல் மற்றும் பல் தொழில்நுட்ப பயின்ற மாணவர்கள் வெளியேறுகின்றனர் இது இந்திய அளவில் உச்சபட்ச அளவாகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கல்விக் கடன் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு பதினாலிலிருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு பதினாறு வரை பொதுத்துறை வங்கிகள் முக்கிய துறைகளாக முக்கிய துறைகளுக்கு வழங்கும் கடன்களின் அளவு இருபது புள்ளி எம் எட்டு சதவீதமாகவும் கல்விக் கடனாக வழங்குகிறது ஆந்திர பிரதேசம் பதினொன்று புள்ளி ரெண்டு சதவீதத்துடன் இரண்டாம் இடத்திலும் பத்து புள்ளி ரெண்டு சதவீதத்துடன் மகாராஷ்டிரா மூன்றாவது இடத்திலும் உள்ளது பதினெட்டு மாநில மொத்த கடன்களில் எட்டு சதவீத கடனே கல்விக்கு அளித்துள்ளது அது தமிழ்நாட்டில் தான் அதிக இந்தியா தமிழ்நாட்டில் தான் இந்திய அளவில் அதிக பயண பயணியாளர்கள் உள்ளனர் இதே காலகட்டத்தில் தான் தனியார் வங்கிகள் கேரளாவில் முப்பத்தி ஏழு புள்ளி எட்டு சதவீதமும் தமிழ்நாட்டில் இருபத்தி நாலு புள்ளி எட்டு சதவீதமும் வழங்குகிறது மொத்த தனியார் வங்கிகள் வழங்கியுள்ள கல் கல்விக் கடன்களில் கர்நாடகா மற்றும் கேரளா அறுபது சதவீத அளவிற்கு வழங்கியுள்ளது நாடு முழுமைக்கும் மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்கள் உள்ள தனியார் வங்கிகள் மொத்த கல்விக் கடனில் ஒரு சதவீதம் அளவே வழங்கியுள்ளது உடல் நலம் தமிழ்நாடு மூன்ற மூன்றடுக்கு உடல் நல அடிப்படை கட்டமைப்புகளை கொண்டுள்ளது ஒன்று அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மருத்துவமனைகள் ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் சமூக நல மையங்கள் ஆகியவையாகும் மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தில் தமிழகத்தில் முப்பத்தி நான்கு மாவட்ட மருத்துவமனைகளும் இரநூத்தி இருபத்தி ஒன்பது துணை மருத்துவமனைகளும் ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பத்தி நாலு ரா ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களும் ஏழுநூ துணை நிலையங்களும் முந்நூற்றி பதிமூணு சமூக நல மையங்களும் உள்ளன தொலைத்தொடர்பு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் இணையத்தின் பயன்பாட்டின் மகாராஷ்டிரா மாநிலம் முதலிடத்திலும் அம்மாநிலத்தில் இருபத்தி ஒன்பது புள்ளி நாற்பத்தி ஏழு பில்லியன் இணையதள இணையதளத்தில் பயன்பாட்டாளர்கள் உள்ளனார்கள் இதைத் தொடர்ந்து தமிழ்நாடு ஆந்திரா மற்றும் கர்நாடகா போன்ற மாநிலங்கள் உள்ளன மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு அரசு புள்ளி விவரப்படி இந்தியாவின் மொத்த மொத்தம் முந்நூற்றி மில்லியன் இணையதளத்தை இணையதளத்தை இணையதள சந்தாதார உள்ளனர்கள் தமிழ்நாட்டில் இருபத்தி எட்டு புள்ளி ஜீரோ ஒன்று மில்லியன் சந்தாதாரர்களும் அண்டை மாநிலங்களான ஆந்திராவில் இருபத்தி நாலு புள்ளி எண்பத்தி ஏழு மில்லியன் கர்நாடகாவில் இருபத்தி ரெண்டு புள்ளி அறுபத்தி மூணு மில்லியன் சந்தாதாரர்கள் உள்ள உள்ளனர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து போக்குவரத்து பார்க்கலாம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா போக்குவரத்து தமிழ்நாடு மிக சிறந்த மேம்படுத்தப்பட்ட போக்குவரத்து வசதி கொண்டது அதன் மூலம் நாட்டின் அனைத்து பகுதிகளும் இணைக்கின்றது நாட்டில் உள்ள நகரங்கள் கிராமப்புறங்கள் மற்றும் வேளாண்மை அங்காடி பகுதிகள் பகுதிகளை இணைக்கக்கூடிய தரமான விரிவுபடுத்தப்பட்ட சாலை போக்குவரத்தை கொண்டுள்ளது மாநில முதலீட்டிற்கு மிக முக்கியமான பங்கு வகிக்கிறது சாலை வசதி மாநிலத்தில் இருபத்தெட்டு தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் ஐயாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறு கிலோமீட்டர் தொலைவினை இணைக்கிறது தங்க நகர கர திட்டம் முனைமையாக நமது நாட்டில் உள்ளது சென்னையில் உள்ள கோயம்பேடு மற்றும் ஈரோடு மத்திய பேருந்து நிலையங்கள் நம் மாநிலத்தில் உள்ள மிகப்பெரிய மற்றும் இரண்டாவது மிகப்பெரிய பேருந்து நிலையங்களாகும் தமிழ்நாட்டின் மொத்த சாலையின் நிலம் ஒரு லட்சத்தி அறுபத்தி
சாலை போக்குவரத்தில் தமிழ்நாட்டிலே தம நாட்டிலே தமிழ்நாடு இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளது அடுத்தது ரயில் போக்குவரத்து தமிழ்நாடு நன்கு மேம்படுத்தப்பட்ட இரும்பு பாதை அமைப்பை கொண்டுள்ளது சென்னை தலைமையிடமாக கொண்ட செயல்படும் தென்னக ரயில்வே தமிழ்நாடு கேரளா புதுச்சேரி மற்றும் கர்நாடகா ஆந்திராவின் சில பகுதிகளை உள்ளடக்கியுள்ளது தமிழ்நாட்டில் உள்ள இருப்பு பாதையின் மொத்த நிலம் ஆறாயிரத்தி அறுநூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு கிலோமீட்டர் ஆகும் அறுநூற்றி தொண்ணூறு ரயில் நிலையங்கள் அமைந்துள்ளனர் இதன் மூலம் இந்தியாவின் முக்கிய நகரங்களை இணைக்கின்றது சென்னை கோயம்புத்தூர் ஈரோடு மதுரை சேலம் திருச்சிராப்பள்ளி மற்றும் திருநெல்வேலி ஆகிய முக்கிய தொடர் வண்டி நிலையங்கள் ஆகும் சென்னையில் மேம்படுத்தப்பட்ட அதிவிரைவு மெட்ரோ ரயில் போக்குவரத்து தொடங்குவதற்கான முயற்சி மே ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு முதல் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது அடுத்தது வான்வழி போக்குவரத்து தமிழ்நாட்டில் நன்கு நான்கு முக்கிய சர்வதேச விமான நிலையங்கள் உள்ளனர் மும்பை மற்றும் டெல்லிக்கு அடுத்த படிக்க இந்தியாவின் மூன்றாவது பெரிய சர்வதேச விமான நிலையமாக சென்னை சிறந்து விளங்குகிறது கோயம்புத்தூர் மதுரை திருச்சிராப்பள்ளி ஆகிய மாவட்டங்களிலும் சர்வதேச விமான நிலையங்கள் உள்ளனர் தூத்துக்குடி சேலம் மற்றும் மதுரை ஆகிய இடங்களில் உள்நாட்டு விமான நிலையங்கள் நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளோடு இணைக்கப்பட்டுள்ளனர் இத்துறையின் தொடர் நடவடிக்கை மூலம் மூலம் பயணிகளுக்கு போக்குவரத்து சரக்கு போக்குவரத்தும் உன்னத வளர்ச்சி அடைந்து உள்ளது ஒவ்வொரு ஆண்டும் பதினெட்டு சதவீதம் வளர்கிறது துறைமுகங்கள் சென்னை எண்ணூர் மற்றும் தமிழ்நாட் தூத்துக்குடி ஆகியவை தமிழ்நாட்டின் மிகப்பெரிய துறைமுகங்களாகும் நாகப்பட்டினம் நடுத்தர துறைமுகமாகவும் மேலும் இருபத்தி மூணு சிறு துறைமுகங்களும் உள்ளன இவை தற்போது ஆண்டுதோறும் எழுவத்தி மூணு மில்லியன் மெட்ரிக் மெட்ரிக் டன் சரக்குகளை கையாள கையளவாக கூடிய திறன் கொண்டவை இந்திய அளவில் இருபத்தி நாலு சதவீதம் அடுத்தது அனைத்து சிறிய துறைமுகங்களும் தமிழ்நாடு கடல்சார் மையத்தினால் நிர்வ நிர்வகிக்கப்பட்டு வருகிறது சென்னை துறைமுகம் கண்டெய்னர்களை கையாளும் திறன் கொண்ட இந்தியாவின் இரண்டாவது மிகப்பெரிய செயற்கை துறைமுகமாகும் இது நாலு லட்ச வாகனங்களை கையாளக்கூடிய அர்ப்பணிப்பு முனைமையை தற்போது மேம்படுத்தப்பட்டு அனைத்து விதமான நிலக்கரி மற்றும் கனிம போக்குவரத்துகளை கையாளுகிறது அடுத்தது வந்து சுற்றுலா பார்க்கலாம் முற்காலத்திலே தமிழ்நாடு ஒரு சிறந்த சுற்றுலா மையமாக திகழ்ந்து வருகிறது நவீன காலங்களில் நமது மாநிலம் உள்ளூர் மற்றும் வெளிநாட்டு சுற்றுலா பயணிகளுக்கு முதன்மை புகழிடமாக விளங்குகிறது தமிழ்நாடு அரசு மேற்பார்வையில் இயங்கும் தமிழ்நாடு சுற்றுலா மேம்பாட்டு துறை டிடிடிசி தமிழ்நாட்டின் சுற்றுலாவை மேம்படுத்துகிறது இந்திய மாநிலங்களில் இருபத்தைந்து கோடி சுற்றுலா பயணிகளுடன் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு தமிழ்நாடு முதலிடம் வகிக்கிறது இத்துறை ஆண்டு சராசரி வளர்ச்சி பதினாறு சதவீதமாக உள்ளது தோராயமாக இருபத்தெட்டு லட்சம் வெளிநாட்டு பயணிகர்களும் மற்றும் பதினோரு கோடி உள்நாட்டு பயணிகளும் தமிழகத்திற்கு வருகை புரிகின்றார்கள் இங்கே பாருங்கள் மாநிலம் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களில் உள்நாட்டு சுற்றுலா பயணிகளை பார்த்தீங்கன்னா உத்திர தமிழ்நாடு பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றி நாற்பத்தி மூணு புள்ளி எண்பத்தோரு சதவீதம் அதாவது டாப்பில் இருக்குது குறைவானது பார்த்தீங்கன்னா ராஜஸ்தான் நாற்பத்தி ஒன்று புள்ளி ஐம்பது சதவீதமும் உள்ளது இதில் ஆண்கள் பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு புள்ளி அறுபத்தெட்டு சதவீதம் அதாவது ஆயிரத்தி அறுநூற்றி இதில் வந்து வராங்க பெண்கள் வந்து ஆயிரத்தி நானூற்றி முப்பத்தி ஒன்று புள்ளி தொண்ணூற்றி ஏழு சதவீதமாகவும் வராங்க அடுத்தது வெளிநாட்டு சுற்றுலா பயணிகள் வருகை தரும் மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல் இடத்துல இருக்கு நாலு புள்ளி எழுவத்தி ரெண்டு சதவீதமும் அடுத்தது வந்து யூனியன் பிரதேசத்தில் பார்த்தீங்கன்னா டெல்லியில் வந்து ரெண்டு புள்ளி ஐம்பத்தி ரெண்டு சதவீதமும் கடைசியாக இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சாப் ஜீரோ புள்ளி ஆறாயிரம் சதவீதம் இந்த பக்கம் உள்நாட்டு சுற்றுலா பயணியில் பார்த்தீங்கன்னா யூனியன் பிரதேசம் வந்து என்ன இருக்குன்னா பார்த்தீங்கன்னா யூனியன் பிரதேசம் வந்து இதில் ஒன்றுமே கிடையாது ஆனால் இதில் யூனியன் பிரதேசம் பார்த்தீங்கன்னா டெல்லி இருக்கு சரிங்களா அதை நீங்கள் பார்த்துக்கணும் அடுத்தது வறுமை மற்றும் வேலைவையின்மை தேசிய அளவில் வேலை வாய்ப்பின்மை அளவின் சராசரி ஐம்பது ஐம்பது ஐம்பதாக உள்ளது அது ஆயிரத்துக்கு தமிழ்நாட்டில் ஆயிரத்துக்கு நாற்பத்தி ரெண்டு பேர் வேலை இல்லாமல் உள்ளனர் தேசிய அளவில் இருபத்தி ரெண்டாவது இடத்தில் உள்ளது பல வகையான வேலையின்மை பொருளாதார நிலைமை நிலைக்கேற்ப உள்ளது அவற்றை முழுமையாக அறிவதன் மூலமே வேலை வாய்ப்பினை பற்றி அறிந்து கொள்ள முடியும் இந்த விழுக்காடு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் சரியாக படம் இல்லை ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலு முதல் கிராம மற்றும் நகர்ப்புற நிலைகளை வறுமை குறைகிறதுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இதில் கிராமந்தான் வந்து அதிகமாக இருக்குது நகரம் வந்து குறைவாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி காட்டியிருக்காங்க அடுத்தது தமிழ்நாட்டு வறுமை பிற மாநிலங்களின் ஒப்பீடுகள் அப்படின்னு சொல்லிக்கும் போது தமிழ்நாடு பார்த்திங்கன்னா பன்னிரெண்டு சதவீதம் இருக்குது அதிலே வந்து பீகாரில் முப்பத்தி நாலு சதவீதமும் ஒடிசாவில் முப்பத்தி மூன்று சதவீதமும் அஸ்ஸாமில் முப்பத்தி ரெண்டும் மத்திய பிரதேசத்தில் வந்து முப்பத்தி ரெண்டும் யூபியில் இருபத்தி ஒன்பதும் கர்நாடகா இருபத்தி ஒன்றும் வெஸ்ட் பெங்காலில் இருபதும் 
நீலகிரி நீல் என்ன என்னன்னு தெரியல பத்தொம்பது மகாராஷ்டிராவில் பதினேழும் குஜராத்தில் பதினேழும் எம்ஜி என்ன என்னன்னு தெரியல பன்னிரெண்டு சதவீதமும் அந்த எம்ஜியும் தமிழ்நாடும் வந்து சமமாக இருக்குது பன்னிரெண்டு சதவீதம் தமிழ்நாடு இந்தியாவின் வளமான மாநிலங்களில் ஒன்றாகும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி இருந்து நமது மாநிலம் வறுமையில் நிலையான சரிவை சந்தித்து வருகிறது பல மாநிலங்களில் ஒப்பிடுகிறது தமிழ்நாட்டில் வறுமைய வறுமையின் அளவு குறைவாக உள்ளது சேவைத்துறை வளர்ச்சியின் விரைவாக ரெண்டாயிரத்தி ஐந்துக்கு பிறகு இந்தியாவி இந்தியாவின் மிக மிக வேகமாக வளரும் மாநிலங்களில் ஒன்றாக தமிழ்நாடு விளங்குகிறது அடுத்தது தொகுப்புறை தமிழ்நாடு தமிழக பொருளாதாரம் வளமான இயற்கை வளங்களை கொண்ட மாநிலமாக இல்லாத போது வேளாண்மை துறை வளர்ச்சி தொழில் வளர்ச்சி அடிப்படை கட்டமைப்பு வளர்ச்சி ஆகியவற்றில் சிறப்பான முன்னேற்றத்தை கொண்டுள்ளது வங்கி கல்வி போக்குவரத்து மற்றும் சுற்றுலா துறைகளில் சிறப்பான வளர்ச்சியை பெற்றுள்ளது தமிழ்நாடு நல குறியீடு கல்வி மற்றும் குறு சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில்கள் தொழில் நிறுவனங்கள் ஆகியவற்றின் வளர்ச்சியில் முதல் மூன்று இடங்களுக்குள் உள்ளது வறுமை ஒழிப்பு மற்றும் வேலை வாய்ப்பு உருவாக்குவதில் நல்ல முன்னேற்றம் கொண்டுள்ளது இருப்பினும் இந்தியா முழுமைக்கும் தமிழ்நாடு உள் உள்பட சில பணிகளை இன்னும் செய்ய வே செய்ய வேண்டிய உள்ளது பெண் சிசு கொலை குடிசை பகுதியில் வாழும் மக்கள் சாலையோர ப சாலையோரம் ப படுத்திருப்போர் யாசகம் கேட்போர் சட்டத்துக்கு புறம்பான செயல்களில் ஈடுபடுவோர் போன்ற எண்ணிக்கையை குறைக்க வேண்டும் மேற்கண்டவற்றை சரி செய்யலாம் சரி செய்யாமல் முன்னேற்ற என்பது அர்த்தமாகிதா அர்த்தமாகிதாக விடும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் இப்போ தமிழக மக்கள் தொகை இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இந்த பேரம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் தமிழ்நாட்டு மக்கள் தொகை வளர்ச்சியில் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றின் கணக்கெடுப்பு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் மொத்த மக்கள் தொகை பார்த்தீங்கன்னா ஏழு கோடியே இருபத்தி ஓரு லட்சத்தி முப்பத்தி எட்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டு ஆண்கள் பார்த்தீங்கன்னா மூணு கோடியே அறுபத்தி ஓரு லட்சத்தி பெண்கள் வந்து மூணு கோடியே ஐம்பத்தி ஒன்பது லட்சத்தி எட்டாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒம்பது லட்சத்தி எம் எண்பதாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு அப்படின்னு வரும் தோராய பிறப்பு விகிதம் ஆயிரத்துக்கு வந்து பதினேழு புள்ளி பதினைந்து புள்ளி ஏழு சதவீதமாகவும் தோராய இறப்பு விகிதம் ஆயிரத்துக்கு வந்து ஏழு புள்ளி நான்கு சதவீதமாகவும் வளர்ச்சி விகிதம் ஆயிரத்துக்கு வந்து எட்டு புள்ளி மூணு சதவீதமாக உள்ளது அதிக மக்கள் தொகையோட மாவட்டங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சென்னை காஞ்சிபுரம் வேலூர் திருவாரூர் திருவாரூர் அப்படிங்கிறதும் குறைவான மக்கள் தொகையுடைய மாவட்டங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பெரம்பலூர் நீலகிரி அரியலூர் தேனி அப்படிங்கிறது வரும் அடுத்து மக்கள் தொகை அடர்த்தி சதுர கிலோமீட்டருக்கு எவ்வளோனா ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் பார்த்தீங்கன்னா ஐநூற்றி ஐம்பத்தைந்தும் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் பார்த்தீங்கன்னா நானூற்றி எண்பது அது மிக மிக அதிக அடர்த்தி கொண்ட மாவட்டங்கள் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்னை கன்னியாகுமரி சென்னையில் பார்த்தீங்கன்னா சென் சென்னையில் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஆறாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மூணு பேரும் கன்னியாகுமரியில் ஆயிரத்தி நூற்றி அறுபது ஆயிரத்தி நூற்றி ஆறு பேரும் அதே குறைவான அடர்த்தி உள்ள மாவட்டங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீலகிரி இருபத்தி இரநூத்தி எண்பத்தெட்டும் திருச்சிராப்பள்ளியில் பார்த்தீங்கன்னா அறுநூற்றி ரெண்டு பேரும் அடுத்தது பாலின விகிதம் ஆயிரம் ஆயிரம் ஆண்கள் ஆயிரம் ஆண்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லுங்க தப்பாக கொடுத்துருக்காங்க ஆயிரம் ஆண்களுக்கு அப்படின்ட்டு தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஐந்து வந்து பெண்கள் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றிலும் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் வந்து தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு பெண்களும் இருந்தாங்க அதிக பாலின விகிதம் கொண்ட மாவட்டங்களை வந்து நீலகிரி பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி நாற்பத்தி ஒரு பெண்கள் கன்னியாகுமரி ஆயிரத்தி முப்பத்தி ஒரு பெண்கள் நாகப்பட்டினம் ஆயிரத்தி இருபத்தி ஐந்து பெண்கள் குறைவான பாலின விகிதம் உடைய மாவட்டங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தேனி வந்து தொள்ளாயிரம் பெண்களும் தருமபுரி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு பெண்களும் குழந்தை பாலின விகிதம் ஒன்று ஜீரோலிருந்து ஆறு வயதிற்குட்பட்ட குழந்தைகளின் பாலின விகிதம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் வந்து தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு பெண் குழந்தைகளும் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு பெண் குழந்தைகளும் அதிக குழந்தை பாலின விகிதம் கொண்ட மாவட்டங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீலகிரி வந்து தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்து கன்னியாகுமரி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலு குறைவான குழந்த பா குறை குறைவான குழந்தை பாலின விகிதம் கொண்ட மாவட்டங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கடலூர் வந்து எட்நூற்றி அறு எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறும் அரியலூர் வந்து எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழும் எழுத்தறிவு விகிதம் பார்த்தீங்கன்னா எண்பது புள்ளி மூணு மூணிலிருந்து எழுபத்தி மூணு புள்ளி நாலு அஞ்சு வரை ஆண்களின் எழுத்தறிவு எண்பத்தி ஆறு புள்ளி எண்பத்தி ஒன்றிலிருந்து எண்பத்தி ரெண்டு புள்ளி முப்பத்தி மூணு சதவீதமும் பெண்களின் எழுத்தறிவு எழுபத்தி மூணு புள்ளி எண்பத்தி ஆறிலிருந்து அறுபத்தி நாலு புள்ளி ஐம்பத்தி ஐந்து சதவீதமும் அப்படின்னு இருக்குது அதிக எழுத்தறிவு விகிதம் கொண்ட மாவட்டங்களை பார்த்தோன்னா கன்னியாகுமரி தொண்ணூற்றி ரெண்டு புள்ளி பதினாலு சதவீதமும் சென்னை பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூறு புள்ளி முப்பத்தி மூணு சதவீதமும் அதிக எழுத்தறி கொண்ட அதிக எழுத்தறி கொண்ட மாவட்டங்கள் மறுபடியும் கொடுத்துருக்காங்க தவறு குறைவான எழுத்தறிவ
தனிநபர் வருமானம் அப்படிங்கிறது என்னன்னா ஒரு ந ஒரு தனிநபரின் வருமானம் அப்படிங்கிறது என்னன்னா மொத்த மாநில உள்நாட்டு உற்பத்தி டெவலப் பை மாநில மக்கள் தொகை ஜிஎஸ்டிபி மொத்த மாநில உள்நாட்டு உற்பத்தி அப்படின்னா மாநிலத்தில் ஒரு ஆண்டுக்கு உற்பத்தி செய்யப்படும் பண்டங்கள் மற்றும் பணிகளின் மொத்த மதிப்பு பச்சிளம் குழந்தைகளின் இறப்பு விகிதம் அப்படின்னா ஒரு வயது ஒரு வயது பூர்த்தி அடையும் முன் இறக்கும் பச்சில குழந்தைகளின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்திற்கு குழந்தை இறப்பு விகிதம் ஐந்து வயது பூர்த்தி அடையும் முன் இறக்கும் குழந்தைகளின் எண்ணிக்கை வந்து ஆயிரத்திற்கு அது கடன் வைப்பு விகிதம் அப்படின்னா வங்கி கடன்களுக்கும் வைப்புகளுக்கும் உள்ள விகிதம் தான் வந்து கடன் வைப்பு விகிதம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க உயரிய எரிபொருள் அப்படின்னா காட்டாமனக்கு போன்ற தாவரங்களிலும் தயாரிக்கப்படும் எண்ணெய் தான் வந்து உயரிய எரிபொருள் எம்எஸ் எம்இஎஸ் அப்படின்னா கு குறு சிறு நடுத்தர நிறுவனங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க குறு நிறுவனங்கள் அப்படின்னா இருபத்தஞ்சு லட்சத்திற்கு மிகாமல் மூல மூலதன முதலீடு கொண்ட நிறுவனங்கள் வந்து குறு நிறுவனங்கள் சிறு நிறுவனங்களை இருபத்தஞ்சு லட்சத்திற்கும் அதிகமாகாமல் அதிகமாக ஆனால் பத்து கோடிக்கும் குறைவான முதலி முதலான முதலீடு கொண்டுள்ள நிறுவனங்கள் வந்து சிறு நிறுவனங்கள் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது ஸோ அவள்தான்